Hello everyone, welcome to Splendid Teacher. In our last video, we have discussed about simple present tense and present continuous tense. And today we are going to learn about present perfect tense. The present perfect tense, it refers an action that began in the past and is still true in the present. That means we, uh, we can talk about the something that happened in the past, but the effect can be felt at the moment of speaking. वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सो उसका फॉर्म क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट हैव एज वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज अ वी थ्री ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और यहाँ पर हैव एज एक है एक्जिलियर वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से एक्जिलियर वर्ब यूज होते थे डू डज एंड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में एम इज आर ये एक्जिलियर वर्ब यूज होते थे और यहाँ पर कौन से एक्जिलियर वर्ब यूज होते हैं हैव एंड हैज उसके बाद एक्जिलियर वर्ब कौन सा कहाँ पर यूज करना है ही शी इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन से वहां पर क्या हैज ए एक्जिलियर वर्ब यूज करना है और आई वी यू दे बाकी के जो प्रोनाउन से उसके सामने कौन सा एक्जिलियर वर्ब यूज करना है हैव ए एक्जिलियर वर्ब यहाँ पर यूज करना है सो so, यहाँ पर देखिए फॉर्म अकॉर्डिंग टू उसके फॉर्म में यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे ही हैज रिटर्न अ लेटर क्या हो रहा है यहाँ पर ही जो सब्जेक्ट है उसके बाद हैव एज जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर एक्जिलियर वर्ब कौन सा यूज होता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो क्या हैज यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे हैव यूज करेंगे सो so, यहाँ पर ही हैज रिटर्न अ लेटर ही उसके बाद एक्जिलियर वर्ब से हैज उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दट इज वी थ्री एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दट इज अ ऑब्जेक्ट सेम यहाँ पर आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर दे हैव डिस्ट्रॉय द टावर सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने सेंटेंस देखे अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ पर करना है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है अगर ये पास्ट में एक्शन हुई है और ये प्रेजेंट फ्यूचर अगर कौन से भी एक्शन एक पास्ट में हुई है व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट बट इफेक्ट कैन बी फील्ड एट दैट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो हम बात करें उस मोमेंट पे क्या करें हम उसका इफेक्ट फील कर रहे हैं तो वहां पर ही क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यूज करना है सो यहाँ पर क्या है कि ही हैज रिटर्न अ लेटर अगर दो फ्रेंड होंगे तो बात करें हाँ उसने लेटर लिखा है उसने क्या किया लेटर लिखा है आई हैव रिटर्न अ लेटर अगर मैं किसी को बता रही हूँ कि मैंने वो लेटर क्या है लिखा है ये एक्शन क्या हुई लिखी लिखने की जो पास में राइट करने के पास में हुई है बट जब हम बात करें उस टाइम पर क्या करें वो एक्शन हम वहां पर मिस जो पास में हुई है उसका इफेक्ट वहां पर हम जब बात करें वहां पर हमें फील करें वहां पर ही क्या करना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है सो यहाँ पर यहाँ पर क्या याद रखना है ही शी इट जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर प्रोनाउन होंगे तो हैज यूज करना है आई वी यू दे होगा तो हैव यूज करना है और इसका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उसके बाद यूज सेम ईयर When we talk about something that happened in the past, but if it can be felt at the moment of speaking, मैंने अभी बताया था अगर past है so future यहाँ पर क्या हुआ past में अगर यहाँ पर action हुई है but यहाँ पर present में जब हम बात कर रहे हैं तो so वहाँ पर भी क्या करें उस action का जो effect यहाँ पर हम फील कर रहे हैं वहीं पर क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी अगर कोई कहीं पर हम फ्रेंड्स के साथ अगर फैमिली में डिस्कस कर रहे हैं मिस कोई किसी भी मूवी के बारे में सो so वहाँ पर हमने अगर वो मूवी देखी है ऑलरेडी तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका इफेक्ट जो हमने पहले से मूवी देखी है पास में एक्शन हुई है बट जब बात करें वहाँ पर क्या कर रहे कि हम उस एक्शन हुई जो मूवी देखने की वहाँ पर क्या करें फील करें एट द टाइम ऑफ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ही हैज हेल्प मी सो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जब हम एक एक्शन के बारे में जो पास में होती है बट क्या हो रही है कि उसका इफेक्ट जो प्रेजेंट में हो वहाँ पर फील हो रहा है जब हम बात करें वहाँ पर ही क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेस्ट यूज करना है वेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन रिसेंटली कम्प्लीटेड जो रिसेंटली कम्प्लीट होती है एक्शन सो वहाँ पर क्या करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और विद द यूजिंग वर्ड जस्ट यहाँ पर आई हैव जस्ट टेकन माई फोर दे हैव जस्ट अराइव्ड सो क्या करना है वहाँ पर कहाँ पर यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो ऐसी कोई एक्शन जो पास में हुई है बट उसका इफेक्ट अभी जो प्रेजेंट में हम बात करें वहाँ पर फील हो रहा है वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है और सेकेंड जब जो कोई एक्शन जस्ट फिनिश हुई है उसे बताने के लिए जस्ट यूज कर कर हमें क्या कर ये वर्ड यूज कर हमें वो एक्शन हम बताते हैं हैव जस्ट टेकन माई फूड दे हैव जस्ट अराइव्ड सो यहाँ पर क्या यहाँ पर यूज करने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो एक्शन पास में हुई है और उसे मिस प्रेजेंट में हम फिल करें बात करते हुए तो वहाँ पर एंड कोई एक्शन ऐसी कि जो रिसेंटली कंप्लीटेड है वहाँ पर उसके बाद देखते हैं कि डब्ल्यू एच एंड मिस क्वेश्चन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर एसनो टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम यहाँ पर अभी एसनो टाइप ऑफ क्वेश्चन ये स्नो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं कि जो एक्जिलरी वर्ब से बिगिन होते हैं उसके बाद सब्जेक्ट फॉलो करता है वर्ब का
एमेज है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट ही फॉलो करता है ये स्नो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा एक्जुलरी वर्ब से ही स्टार्ट होती है बिकॉज ये कन्फर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो वर्ब होता है मीन्स प्रेजेंट टेंस मीन जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है सिंपल प्रेजेंट में वी वन फॉर्म आया था और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या वर्ब आई एन जी फॉर्म आया था वर्ब का सो ये क्या है स्नो टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो क्या करना है हमें याद रखना है कौन सा भी टेंस होगा तो क्या होगा कि पहले उस अकॉर्डिंग टू टेंस के आएंगे वहां पर एक्जिल वर्ब आएंगे एक्जिल वर्ब को सब्जेक्ट फॉलो करेगा वर्ब का जो फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू टेंस वो वहां पर आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है सेम यहाँ पर डब्ल्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड उसके बाद जो एक्जिल वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जेक्ट फॉलो करेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म सो यहाँ पर क्या होगा ही हैज हेल्प यू हैव दे अंडरस्टूड यस दे अंडरस्टूड हैज ही हेल्प यू यस दे हेल्प मी सो यहाँ पर क्या हुआ वट हैज ही डन उसका वेयर हैव यू लर्न फ्रेंच आई हैव लर्न फ्रेंच होगा तो क्या होगा उसका वेयर हैव यू लर्न फ्रेंच सो डब्ल्यू एस टाइप ऑफ क्वेश्चन कहाँ पर यूज किया जाता है कि एक इन्फॉर्मेशन uh, लेने के लिए और ये स्नो टाइप ऑफ क्वेश्चन कहाँ पर यूज होते हैं जो कन्फर्मेशन के लिए और ये स्नो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा एक्जिल वर्ब से बिगिन होते हैं डब्ल्यू एस टाइप ऑफ क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से बिगिन होते हैं और उसके बाद एक्जिल वर्ब क्या करता है उसे फॉलो करते हैं सेम यहाँ पर नेगेटिव इन प्रेजेंट परफेक्ट है सब्जेक्ट हैव एज जो एक्जिल वर्ब होते हैं उसके बाद ही नॉट आएगा भित्री वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट He has not brought his luggage with him. यहाँ पर क्या हुआ Subject उसके बाद have as या एक्जल वर्ब उसके बाद नॉट आए ब्रॉट हिज लगेज रेस्ट मीस विथ्री और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज अ ऑब्जेक्ट सो आप यहाँ पर हमने क्या देखा क्वेश्चन देखें इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट इज नो टाइप ऑफ क्वेश्चन डब्ल्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड नेगेटिव इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सो यहाँ पर क्या करेंगे एक शॉर्ट रिविजन देंगे विथ एग्जाम्पल सो यहाँ पर ये द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट तो ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है सब्जेक्ट उसके बाद हैव एज एक्जिल वर्ब और उसके बाद ये बीतरी है सो द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट नेगेटिव कैसे आएगा उसका जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद एक्जिल वर्ब उसके बाद नॉट आएगा एंड देन बीतरी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसके बाद येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा क्या होगा एक्जिल वर्ब से स्टार्ट होगा यहाँ पर एक्जिल वर्ब कौन सा हैज हैज द ट्रेन लेफ्ट एक्जिल वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद जो भी थ्री ऑब्जेक्ट आएगा एंड क्वेश्चन मार्क यस द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट उसके बाद व्हेन हैज द ट्रेन लेफ्ट जस्ट तो उसका क्या आएगा कब ट्रेन छूटी सो जस्ट तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब था वो आया है उसके बाद सब्जेक्ट एंड द भी थ्री एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो आएगा और क्वेश्चन मार्क जो इंपॉर्टेंट है सो सो टूडे वी हैव लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद है और आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and uh, like share and comment my videos thank you